Angeführt von Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger sind die deutschen Rudlerinnen mit einem Dreifachsieg in die Weltcup-Saison gestartet. Rund neun Monate nach dem Gewinn ihres zweiten Einzelgolds in Pyeongchang setzte sich die 30-Jährige im österreichischen Innsbruck Eagles vor Julia Taubitz und Weltmeisterin Tatjana Hüfner durch. Gardenberger hatte nach zwei Läufen nur knappe 0,036 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Die Olympia-Zweite Diana Eidberger musste sich unterdessen mit dem achten Rang zufrieden geben. Der Dreifachsieg hat mich nicht überrascht, weil ich weiß, dass die Dichte im deutschen Damenrodeln sehr hoch ist, sagte Geisenberger, die sich über die Reihenfolge freute, denn Julia ist extrem stark gefahren. Das wird eine spannende Saison. Im ersten Durchgang hatte sich die 22 Jahre alte Taubitz, die ihren dritten Podestplatz bei einem Weltcup feierte, mit 0,024 Sekunden Vorsprung auf Geisenberger an die Spitze gesetzt und damit ihren ersten Bahnrekord eingefahren. Im zweiten und entscheidenden Lauf jedoch setzte sich die erfahrene Geisenberger durch. Eckert Benecken verpassen Sieg die Olympiadritten Toni Eckert, Sascha Benecken haben im Doppelsitzer einen Sieg zum Auftakt in die Weltcup-Saison verpasst. Die Gesamt-Weltcup-Sieger kamen hinter den Lokalmatadoren Thomas Steu, Lorenz Koller, Österreich, auf Rang 2, Dritte wurden Wladislav Yushako, Juri Prokoro, Russland. Die Olympiasieger Tobias Wendel, Tobias Alt belegten nach einem fehlerhaften ersten Lauf nur Platz 7. Nach dem ersten Durchgang hatten Steu, Kula 39,793 Sekunden und Elgott Benecken 39,796, schon rund eine halbe Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz. Die Entscheidung fiel demnach zwischen den Europameistern und den Österreichern, die im zweiten Lauf den Vorteil ihrer Heimbahn nutzen konnten. Das Duo Robin Geüke, David Gamm zeigte im zweiten Durchgang einen Sicherheitslauf und belegte zwei Monate vor den Heimweltmeisterschaften, 25. bis 27. Januar in Winterberg den neunten Platz. Der Start von Eckert Benecken war lange fraglich, nachdem Eckert bei einer Trainingsfahrt im Oktober gestürzt war und einen Bruch im rechten Wadenbein erlitten hatte. Erst zu Wochenbeginn hatte es grünes Licht gegeben. Am Sonntag startet Felix Loch nach seinen verkorksten Olympischen Spielen im Männerrennen in die Saison. Innsbruck Eagles ist die erste von neun Weltcup-Stationen. Saisonhöhepunkt sind die Heimweltmeisterschaften in Winterberg, 25. bis 27. Januar. Jetzt die Sport 1 App herunterladen.